Olha esse bolo de aipim feito à mão do tempo da vovó. Uma delícia! Uau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E hoje nós vamos fazer o quê? Um bolo de aipim, mandioca ou macaxeira. Fala aí como que vocês conhecem. Isso mesmo, gente. Vamos fazer um bolo de aipim daquele tempo da vovó. Tudo feito à mão, raladinho à mão. Se você está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita. Bora começar? Bora começar, Claudemir? Bora lá, pessoal! Esse bolo é muito fácil, é feito tudo à mão, então fica aqui com a gente até o final e siga o passo a passo. Eu tenho aqui 500 gramas de aipim descascado e cru e eu vou ralar. Quem tem processador dá para fazer no processador também essa parte, mas como eu vou fazer tudo à mão, eu vou passar no ralador. E eu tirei esse talo do meio também. Agora que eu já ralei todo o aipim, eu vou reservar. Em um bol maior, vou colocar quatro ovos. E vou desmanchar com o fouet. Acrescento dois copos americanos de açúcar. E vou bater bem. Quem quiser pode diminuir o açúcar, mas como mandioca e leite de coco inibe o açúcar, então eu vou deixar com dois copos. Vou batendo bem. Depois coloco 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. São 100 gramas. Misturo bem aqui até dissolver a manteiga. Os ingredientes precisam estar em temperatura ambiente. Agora acrescento um vidro de leite de coco, 200 ml. Quem não tiver o leite de coco pode substituir por leite. E agora eu venho com um copo americano de farinha de trigo, 120 gramas. Misturo bem com o fouet. Acrescento uma pitada de sal para realçar o sabor. E vou colocar aqui também 50 gramas de coco ralado. Estou usando aquele de pacotinho, mas pode ser o natural. Agora venho com o aipim ralado. Misturo. Por último, uma colher de sopa de fermento em pó. A tampinha é a medida exata de uma colher de sopa. Agora vou transferir para uma forma untada. Eu estou usando um refratário, mas pode ser uma forma de alumínio. E ela mede 30 cm de comprimento por 20 de largura. E a altura é 6 cm. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Transfiro a massa. E olha que massa bonita. Tô gostando. Agora eu vou levar para assar. E eu não pré-aqueci o forno, porque eu vou deixar ele assar lentamente para cozinhar a mandioca ou o aipim. Aproveita e já deixa nos comentários como que você conhece. Eu deixei a 180 graus. Meu forno é a gás convencional. 45 minutos depois, meu bolo já sou. Veja como ficou. Que lindo! Hum. Vou deixar esfriar um pouquinho e depois vamos cortar um pedaço. Oba. E 
olha como que ele fica. Hum. Super macio. Olha essa massa. Que delícia. Com um cafezinho é tudo de bom. Gostaram dessa receita simples, fácil e deliciosa? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E compartilhem o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba Bateu Tá Pronto.